हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज मैं बात करने वाला हूँ एच फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में तो कुछ लोगों को रिजल्ट आ गया है इंटरव्यू का कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है और कुछ लोगों का नहीं हुआ है तो जो भी एच फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम में इनरोल करने वाले हैं जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसके रिगार्डिंग की मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ आपको डाउट है तो सबसे पहले उन लोगों के नाम मैं बता देता हूं जिनका सिलेक्शन हो गया है मोएस वेंकटा रुचि तानिया मोहन आयुषी अशोक तो इन लोगों का सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जिनका नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं अभी आईसीआईसीआई है एक्सी आप लोग आईसीआई का वेट भी कर रहे हो तो एक बात जान लो जिनका नहीं हुआ है वो लोग कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये फॉर्मेलिटी है और कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं के डोंट गो टू एच डी एफ सी फ्यूचर बैंक प्रोग्राम और कुछ लोगों को है जिनको सीरियसली में जाना है तो देखो मैंने पहले ही बताया है आपको कि अगर आप 22, 23 के हो तो मत जाओ बिकॉज यू हैव सो मच टाइम लेफ्ट ठीक है तो अभी आपके पास टाइम है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो प्रिपेयर करो खुद को कि आप कुछ बेटर निकाल सको ये ऐसा नहीं है कि ये खराब है बट हाँ अभी आपके पास एज है कुछ और बेहतर निकालने के लिए कुछ और बेहतर एग्जाम निकालने के लिए बट जिनकी एज ऑलरेडी हो गई है कि एक साल में उनकी एज गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक्सपायर हो जाएगी ठीक है तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम भी नहीं निकाल पाते हो और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपकी सैलरी एटलीस्ट ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन इन हैंड आपको आती है इस कोर्स के थ्रू जाने से ठीक है उसके बाद आफ्टर टू और थ्री ईयर्स आप जब अपने उस जॉब को स्विच करोगे मतलब मान लो आप एच में हो एच से यस बैंक या एक्सीज या आई सी आई आप जाओगे तो आपको एक अच्छा पैकेज हाथ लगता है वो सिक्स टू सेवन लैक्स का होता है एंड आपको मैं बता दूं एक मेरे फ्रेंड को अभी यस बैंक उसने ज्वाइन किया है वो आई के थ्रू मनीपाल से थी तो उसने अभी यस बैंक ज्वाइन किया है तो उसे जो सैलरी अभी मिल रही है इन हैंड सैलरी वो फिफ्टी प्लस है उसे दो साल का एक्सपीरियंस है मतलब कि उसने दो साल आईसीआईसीआई में जॉब किया वो प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद दो साल तक उसने आईसीआईसीआई में जॉब किया उसके बाद फिर उसको यस बैंक में हो गया अभी इंटरव्यू क्लियर हो गया तो लास्ट फोर फाइव मंथ से वो यस बैंक में है और उसे फिफ्टी प्लस इन हैंड सैलरी मिल रही है तो और कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कुछ भी कर लो बट ये जॉब मत करो इसमें मत जाओ आप एक मुझे बात बताओ आपके पेरेंट्स ने आपको ग्रेजुएट बनाया ठीक है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कराई बट आप मुझे बताओ आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है जो कोई भी कंपनी आपको पच्चीस हजार रूपये पे करे पच्चीस हजार आपकी सैलरी हो आप एज ए ग्रेजुएट अगर किसी भी सेक्टर में जॉब के लिए जाओगे ना तो पहली बात तो आपको लेगा नहीं क्योंकि आप एक फ्रेशर हो आपके पास कोई स्किल्स नहीं है एक ही जगह आपकी जॉब लग सकती है और वो है कॉल सेंटर कॉल सेंटर में आपकी जॉब लगेगी आपको कितना मिलेगा आठ हजार नौ हजार दस हजार इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है और आप भी ये सोच रहे हो कि वहां प्रेशर नहीं होता कॉल सेंटर में भी प्रेशर होता है आजकल जॉब में हर जगह प्रेशर है हाँ अगर आपका सेल्स नहीं है वहां तो फिर आपको उतना प्रेशर नहीं होगा बट आपकी सैलरी नहीं होगी दो साल के बाद आप आओगे सोलह पे सत्रह पे या अठारह पे आओगे दो साल ढाई साल के बाद ठीक है लेकिन अगर आप ये ज्वाइन करोगे तो आपका एक अच्छा करियर होता है और जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बता भी चुका हूं कि बैंकिंग में ग्रोथ अच्छा होता है ग्रोथ रेट अच्छा होता है इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर है हाँ ये तो मैंने पहले भी बताया है भाई कि बैंक को अगर अकॉर्डिंग टू मी मैं अगर इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो प्राइवेट बैंक इक्वल टू सेल आप किसी भी पोस्ट पर होने इवन कि आपका जो ब्रांच हेड है जो आप, आप जिस ब्रांच में हो उस ब्रांच का जो हेड होता है ना वो भी फील्ड पे जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी मान लो कोई बड़ा कस्टमर है आपने उसको कन्विंस किया बट वो कन्विंस नहीं हो रहा है तो आप वहां पे ब्रांच से कांटेक्ट करते हो वो आपके साथ जाता है ठीक है और वो बिजनेस लेता है उस कस्टमर से मतलब जो प्रोडक्ट उस कस्टमर को चाहिए वो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वो वहां से बिजनेस लेता है ठीक है तो ऐसा नहीं है सेल्स हर किसी को करना पड़ता है सेल्स आपको भी करनी पड़ेगी लेकिन एक सबका टारगेट होता है स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आप पे बहुत ह्यूज प्रेशर होगा ऐसा नहीं है प्रेशर धीरे 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 बढ़ेगा स्टार्टिंग में मैंने जैसा कि बताया फर्स्ट टू थ्री फोर मंथ आपका बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं करना चाहिए बट वो टाइम होता है अपने आप को कूल डाउन रख करके अच्छे से सीखने का आप जब पूरी तरीके से सीख जाते हो ना तो उसके बाद फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है और देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम में जाओगी मैं तो दोनों बातें आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप कोई एग्जाम निकाल लोगे विद इन सिक्स मंथ या विद इन वन ईयर आने वाले एक साल में तो आप मत जाओ
मगर अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो आप जरा सोचो आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि कोई कंपनी आपको पच्चीस हजार तीस हजार रुपए पे करेगी आपके अंदर है कोई क्वालिटी अगर आप मान लो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाल पाते हो आने वाले इयर्स में आपकी एज खत्म हो जाती है फिर तो आप जाओगे प्राइवेट सेक्टर के साइड ही क्योंकि जॉब तो आपको करनी पड़ेगी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके फैमिली है बहुत कुछ है आपकी पर्सनल लाइफ है तो जॉब तो करनी पड़ेगी अब आप बताओ कि विदाउट स्किल्स के कहां पे आपको जॉब मिलेगी बीस या पच्चीस हजार की अभी आप मार्केट में नहीं निकले हो ना एक बार मार्केट में निकलो ठीक है घूमो देखो इंटरव्यू दो दो चार इंटरव्यू ऐसे ही दो पता चल जाएगा उसके बाद कि कितनी सैलरी मिलती है और किस तरह से होता है और आपके पास तो बहुत लोगों आप लोगों में से बहुत लोगों के पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होगी सिंपल अकाउंट्स ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स मैथ्स ऑनर्स वहां जब जॉब हो तो वहां एम बी हुए बंदे आते हैं जो ऑलरेडी एक दो साल जॉब किए हुए होते हैं वैसे सब बंदे आते हैं ठीक सीए की प्रिपरेशन कर रहे सीपीटी निकाले हुए बंदे भी वहां आते हैं तो बहुत सारे लोगों से आप जब वहां मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सबसे नीचे हो मैं सिंपल ग्रेजुएटों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है वहां आपको बी वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे एंड बहुत लोगों को परेशानी इसलिए भी होती है कि आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है मतलब एक सिंपल कॉलेज से पढ़े हो तो स्कूल कॉलेज जाना तो हुआ नहीं होगा वहां पे आपको एक हेक्टिक शेड्यूल मिल जाता है आपको 9 बजे से शाम के 7 बजे तक आप बिजी रहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगेगा ही कि मैं किसी जेल में आ गया हूँ प्रेशर तो लगेगा ही और फिर आप जब जॉब पे आते हो तो जॉब का तो अलग ही सीन होता है फिर 9 टू 6 सेवन ओ क्लॉक तक आप पूरा बिजी रहते हो काम करना पड़ता है स्ट्रेस भी करना पड़ता है ब्रांच में बैठ के ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड में जा करके डोर टू डोर नॉक करना है कि अकाउंट ले लो एफ ले लो एल ले लो ऐसा तो नहीं है आपको एक जगह पे बैठना है वहां से करना आप अगर ठीक से करोगे तो हो जाएगा एंड आप बोलते हो कि ये ज्वाइन मत करो कुछ भी कर लो वड़ा पाव बेच लो पानी पूरी बेच लो बट इस पोस्ट में मत जाओ आप मुझे एक बात बताओ आपने ये कभी सोचा है कि वन क्लास से लेकर के आपने मैट्रिक की इंटरमीडिएट किया आपने ग्रेजुएशन किया स्टिल उसके बाद आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो एक अप्रोक्सीमेटली अगर अमाउंट मान लिया जाए जो आपके पेरेंट्स ने आप में इन्वेस्ट किया है तो एटलीस्ट बारह से पंद्रह लाख तो निकल जाएंगे बारह से पंद्रह लाख तो हो जाएगा तो आप क्या मतलब आप पे जो इन्वेस्ट किया गया है बारह पंद्रह लाख रुपया आप आप उसका रिजल्ट ये दोगे कि आप बड़ा पाव का दुकान खोल के बैठोगे पानी पूरी की दुकान खोल के बैठोगे बेहतर चीज और बेहतरीन चीज पाने के लिए ना भाई मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए आपने ये कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स ने इतना पैसा आप में इन्वेस्ट किया उन्होंने पैसा कमाने में कितनी मेहनत की होगी कितनी मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया होगा हो सकता है किसी दिन वो भूखे भी रहे होंगे जस्ट बिकॉज आपका फीस पे करने के लिए आपकी पढ़ाई के लिए आपको पैसा देने के लिए तो थोड़ा सा इस बारे में भी सोच लिया करो आप जो एकदम से पैनिक हो जाते हो ना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा तो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोच लो कि आप पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके फैमिली की हाँ अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो कि मैंने पहले ही बताया है अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो फिर आप रुक जाओ आप प्रिपेयर करो मगर आप देख लो कि आपसे निकलेगा गवर्नमेंट एग्जाम के नहीं निकलेगा क्योंकि अगर उधर नहीं हुआ ना तो आप किसी भी साइड के नहीं रहोगे फिर वही आप कॉल सेंटर में जॉब करोगे आठ हजार दस हजार बस उसके बाद आप जो सोचोगे ना कि बेहतरीन मुझे मिल जाए तो बेहतरीन के लिए मेहनत करना पड़ता है उसके लिए मेहनत लगती है रात दिन मेहनत करना पड़ता है आप जो गवर्नमेंट एग्जाम भी निकालोगे ना अच्छा वाला तो उसके लिए भी आपको रात दिन एक करना पड़ेगा बारह घंटे दस घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी सब कुछ को भूल करके छोड़ करके प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को वैसा बनाना पड़ता है और एक चीज याद रखना जब तक आप किसी भी चीज के काबिल नहीं बनते हो ना किसी भी चीज के लायक नहीं बनोगे तब तक वो चीज आपको नहीं मिलेगी चाहे वो कोई भी चीज हो तो जिनको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो कर सकते हो जिनको नहीं करना है तो मत करना वो आपकी मर्जी है मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया ये जो नॉलेज है जो पता है वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ आगे मैं करूंगा यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड माई ई मेल आई इज इन डिस्क्रिप्शन तो जिनका सिलेक्शन हो गया है तो आप एक बार सोच लो ठीक है ऐसा नहीं है कि मैंने सारा कुछ आपको बता दिया मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं आप मेरे चैनल पे जाओ वहां प्लेलिस्ट होगी प्लेलिस्ट में जाना एच वाले में जाना और सी एस टारगेट वाले में उस प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में जाकर के आप वीडियोस को देख लो मैंने और भी वीडियोज बनाए हैं ताकि और भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम तो मेरी मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका हो गया